Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de For Honor. Hoy vamos a hablar de los roles de cada personaje en modo dominio, cómo hay que jugarlos y qué hacerlos, ¿de acuerdo? Cómo jugar una partida en dominio. Vamos a empezar con los héroes de tipo vanguardia. Si vamos a la parte de movimientos, cómo luchar, lo primero que nos pone de todo en el renombre es gana más renombre en peleas en inferioridad numérica, o sea, se luchando nosotros solos contra los héroes, controlando objetivos y matando a soldados enemigos para desbloquear tus proezas en una partida. No nuestra estrategia con un vanguardia siempre va a ser la misma, suponiendo que nuestro punto más cercano es el A, el del medio el B y el más lejano el C, con el vanguardia siempre iremos al B, ¿de acuerdo? Primero hay que controlar B, cargarnos tantos creeps como podamos para subir de nivel tan rápido como podamos para desbloquear poderes y si nos vienen dos héroes enemigos, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Utilizando a los creeps para defendernos y aguantando el combate ganaremos muchísimos puntos. Después iríamos a... bueno, de todas formas decir... No os quedéis en B matando creeps eternamente, si tenéis la zona B controlada y estáis perdiendo en A y en C, iros a ayudar a A y a C, ¿de acuerdo? A donde haga falta vuestros compañeros que os llamen y vais a echar una mano. Siempre sin perder ojo de B, ¿de acuerdo? En cuanto perdáis B tenéis que volver corriendo a retomarla matando creeps. Parte 2. Los tanques. Los tanques, siguiendo esta prerrogativa de que el más cercano es A, el del medio es B y el más lejano C, siempre tienen que ir a C, por lo menos un tanque siempre tiene que ir corriendo a C, nada más empezar la partida. ¿Por qué? Consigue más renombre, ayudando a salvar a, salvando a héroes y defendiendo objetivos para desbloquear tus proezas en una partida. Si nosotros vamos a C, se la tomamos si no hay nadie defendiendo, y luego conforme vayan saliendo van viniendo a C, podremos hacer tapones, podremos aguantar cómodamente contra un héroe enemigo contra dos héroes enemigos hasta que nuestros aliados tomen B y vengan a ayudarnos a C. Aunque no haya ningún héroe enemigo en C y nosotros estemos quietos ahí, vamos a ir sumando dos puntos cada segundo que nos quedemos quietos de renombre. Un punto al marcador de partida y dos de renombre. Así que, que quedaros quietos en una base. No pasa nada. Si vuestros aliados están controlando B y vosotros estáis en C, da igual lo que esté pasando en A. Si tenéis B y C, ganáis. Olvidaros de A, ¿de acuerdo? Así que es muy importante, con cualquier tanque que toméis el punto del enemigo siempre. Cuando os veis agobiados por demasiados enemigos, veis que no los vais a matar, pedir ayuda a vuestros aliados. Aliados. No os quedéis ahí tampoco hasta morir que no tiene sentido. Esto es un juego de 4 vs 4. Pedir ayuda, ¿de acuerdo? La necesitaréis antes o después. Pero sobre todo, quedaros en C, pase lo que pase. Vamos con los siguientes. Vamos a hablar ahora de los asesinos. Tengo aquí unas notas por si acaso no vaya a ser que me deje algo. Vamos a ver, yo si fuese un asesino siempre seguiría la misma ruta, ¿de acuerdo? Primero vamos a tomar A, siendo la más cercana, y en cuanto hayamos tomado A, salimos disparados como una flecha a ayudar a B. En cuanto hayamos ayudado a B, en B, a declinar a los héroes enemigos, a nuestro vanguardia le echamos una mano, entonces vamos a ayudar a C al tanque. Tenemos que ir barriendo con el asesino de atrás adelante, ¿de acuerdo? En cuanto hayamos ayudado B, si nos han retomado A, igual nos merece la pena retomar a A a recapturarlo si solamente hay un héroe enemigo. Si hay dos héroes enemigos, olvidaros con los asesinos. Eh, se me ha olvidado decirlo, perdón. ¿Cómo ganan más héroes los asesinos? Se me ha ido la olla. Vamos a ir al cómo luchar. Movimientos. Gana más renombre en peleas jugadas uno contra uno. De acuerdo, aquí no hace falta que busquéis el uno contra dos, sino que busquéis a héroes que estén solos por el mapa, matando a héroes enemigos y consiguiendo rachas de bajas para desbloquear tus proezas en partida. Es muy importante, seguramente con el héroe más importante de todos, no morir en dominio, ¿de acuerdo? Si llevamos cuatro enemigos matados seguidos sin morir nosotros, subiremos de nivel enseguida a nivel 4, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que si os vienen dos héroes enemigos y os veis en inferioridad, que no lo vais a conseguir, echéis a correr, sois un asesino, corréis más, seguramente uno de los enemigos será un tanque. Es muy importante que sobreviváis con un asesino. No tanto que matéis, sino que sobreviváis. Así que ir siempre cazando a los héroes enemigos que estén solos, a los que veis solos en una zona o solos dispersos por ahí, aprovechar los héroes enemigos que estén a poca vida para rematarlos, echar a correr, curaros, capturáis, ayudáis, no paréis de moveros, ¿de acuerdo? Tenéis que estar rotando todo el rato con los asesinos de sitio en sitio. Y por último vamos a ir a los híbridos. Yo los híbridos los veo de tres formas muy diferentes. El justiciero yo diría que es una mezcla entre un vanguardia y un tanque, ¿de acuerdo? Los híbridos van a ganar una cantidad eh, prácticamente igual de puntos en todas sus habilidades, está repartido, ¿de acuerdo? Da igual que estemos matando creeps, el renombre está equilibrado en las distintas actividades, que matando gente, que aguantando bases. Entonces, yo si sois justiciero, os recomiendo, bueno, con cualquier héroe híbrido os recomiendo que vayáis a tapar los agujeros de vuestro equipo. Si veis que no hay tanque y tenéis un justiciero, tendréis que hacer el rol de tanque, es lo que hay. 
Justiciero, mezcla entre tanque y vanguardia. La Valkyria sería más una mezcla entre un tanque y un asesino, por la velocidad de movimiento que tiene y sus combos de ligeros. Y el Nobusi yo lo jugaría una mezcla entre un vanguardia y un asesino, ¿de acuerdo? Si os fijáis, cada uno es la fusión de los otros dos roles del juego. Así que ir jugándolos un poquito conforme veáis. Los híbridos son los que más ojos hace falta porque tenéis que ver dónde necesitáis y qué le hace falta a vuestro equipo para equilibrarse. Y nada más, esto es para dar un poquito la idea de qué hacer en modo dominio. Hay muchas veces que yo me quedo en una base sumando puntos y tengo a alguien de mi equipo llamándome noob y diciéndome que me mueva. El noob es él, obviamente, porque si yo soy un tanque tengo que defender la base, sumar puntos y aguantar contra varios héroes enemigos. Nada más, espero que os haya aclarado alguna duda del modo dominio este vídeo, que os haya gustado, que os haya sido útil. Podéis darle like, compartir, suscribiros. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta mañana.